ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நிர்மல் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிற விஷயம் அடிக்கடி நம்ம தமிழ் செய்யங்களே ஒன்று சொல்லுவோங்க எந்த அளவுக்கு சீரியஸாக எடுத்துக்கிறோமோ இல்லையோ ஆனால் சொல்லுவோம் கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்கறதும் போய் அப்படின்னா என்னங்க சொல்யூஷன் இருக்குது அந்த ஓல் செய்யங்களே இருக்குது அதுக்கான ஆன்சர் தீர விசாரிப்பதே மெய் மெய்யாவா சேனல் மூலிமா உங்கள் கூட இன்றைக்கி நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ரீசண்டாக இந்த கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக்கில் சமூக வலைத்தளங்களில் முக்கியமாக வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய வீடியோஸ் தப்பான இன்ஃபர்மேஷனோடு வருது அது எங்களுக்கு தென்பட்ட வரைக்கும் எதெல்லாம் பொய் அப்படின்றத நாங்கள் கொஞ்சம் சுட்டி காட்டுறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இங்கே பாருங்கள் முதல்ல பன்றி காய்ச்சல் வந்துச்சு எலி காய்ச்சல் வந்துச்சு இந்த டெங்கு வந்துச்சு சிக்கன் குனியாக வந்துச்சு மட்டன் குனியாக வந்துச்சு சில்லி சிக்கன் குனியாக வந்துச்சு எல்லாமே ஒன்று தாங்க இந்த நான் சென்ஸுக்கெலாம் வந்து இது தவறு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதே கிடையாது நீங்களே புரிஞ்சுருப்பீங்க தெளிவாக வேணும்னா மறுபடியும் அஞ்சு நாள் கிளாஸில் இந்த கிருமின்னா என்ன அது எப்படி உடம்புக்குள்ளே போகுது இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பேங்க இந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் கேட்கும்போது சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு நிஜமாலே செம்ம கடுப்பாகுதுங்க ஒரு மைக் கிடைச்சிட கூடாது இஷ்டத்துக்கு அளந்து ஊற்றுறது நான் கேட்குறேன் ஒரு வீட்டில் பத்து பேர் இருக்கீங்க நல்லா கேட்கணும் இந்த விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வீட்டில் பத்து பேர் இருக்கீங்க மெட்ராஸ் ஐ வருது ஏழு பேத்துக்கு வருது மூணு பேத்துக்கு வரல இப்போ கேள்வி என்னென்னா கிருமி மூணு பேத்துக்குள்ளே ஏன் பரவாயில்ல இதுதான் கேள்வி இதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க கிருமினால தான் நோய் வரும் யாராவது சொன்னாங்கன்னா லூசுன்னு சொல்லுவேன் இது என்னடா கிருமிக்கு வந்த சோதனை இவர் பேசுகிற இந்த வீடியோவோட முடிவு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட மெட்ராஸ் ஆகி எதனால் வருது அப்படின்றத வந்து கடைசி வரைக்கும் அவர் சொல்லவே இல்லை இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டை வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்க்காத ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டை அனுப்பின யூனிசெஃப்பில் ஆரம்பித்து இதில் சொல்லக்கூடிய எல்லா தகவலுமே வந்து ரொம்ப தவறான தகவல்கள் கொரோனா வைரஸ் வந்து நானூறுலேருந்து ஐநூறு மைக்ரோமீட்டர் டயமீட்டர் கொண்ட ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே ரொம்ப தப்பு சராசரியாக ஒரு மனுஷனுடைய ஒரு தலைமுடியினுடைய டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பதுலேருந்து இரநூறு மைக்ரோமீட்டர் சைஸில் இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம தலைமுடியோட ரெண்டுலேருந்து மூணு மடங்கு பெரியது அப்போனா வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து உங்கள் கிட்ட வரும்போது கையாலேயே பிடிச்சி தூக்கி போட்டுலாம் போட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து காற்றுல பரவாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை படிக்கும்போது எனக்கு வந்து குபுக்குன்னு சிரிப்பு வந்துருச்சு இதெல்லாம் விட என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து உலகத்துடைய மேற்பரப்பில் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம போடுற துணியில் வந்து ஒம்பது மணி நேரம் உயிரோடு இருக்க மாதிரியும் நம்ம உள்ளங்கையில் பத்து நிமிஷம் உயிரோடு இருக்க மாதிரியும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு கணக்குகள் வந்து அடிக்கிட்டே போயிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இருபத்தாறுலேருந்து இருபத்தேழு டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வேகமாக உயிரிழந்துருது அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொய்யை வந்து மக்களிடையே பரப்பியிருக்காங்க உண்மையாலே கொரோனா வைரஸ் வந்து எந்தெந்த மேற்பரப்பில் எவ்வளோ நேரம் தன்னுடைய வீரியத்தன்மை குறையாமல் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் பல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளினுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க படிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு பொறுமை இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையின் தொகுப்பை வந்து நாங்கள் வீடியோவை மாற்றிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் வர வதந்திகளையும் ரூமர்ஸையும் வந்து தயவு செஞ்சு நம்பவே நம்பாதீங்க அதாவது சார்ஸ் அப்படின்ற வைரஸோடைய டிஎன்ஏ அந்த ஆர்என்ஏ இந்த ரெண்டுத்தோடைய வீரியம் வந்து அதிகமாகும் போது தான் அது மனிதருக்கு பரவிருக்கு அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க எப்பவுமே வந்து தவறான தகவல் முதல்ல இரண்டாயிரத்தி மூணு சார்ஸ் வைரஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ பரவிட்டு இருக்கிற கோவிட் பத்தொம்பது வைரஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே வந்து ஆர்என்ஏவை மூலக்குறாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய வைரஸுகள் டிஎன்ஏவை மூலக்குறாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய வைரஸுகள் அல்லவே அல்ல மேலும் இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒரு வைரஸின் வீரியத்தன்மை என்பது அதனோட அதனால் வெளிப்படுத்தப்படும் ஆர்என்ஏ மற்றும் டிஎன்ஏவை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து தவறான தகவல் ஏன்னா எந்த ஒரு நுண்ணுயிரியாக இருக்கட்டும் அது பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வைரஸாக இருக்கட்டும் அதனுடைய வீரியத்தன்மை என்பது அது வெளிப்படுத்தும் புரதங்கள் மற்றும் எந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான ஒரு நோயை நோய் தொற்றையும் உண்டாக்குகின்றது அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை வச்சு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது
வருது அப்படின்ற கேள்வியும் வரும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மாஸ்க் போடுறதுனால நம்மளுடைய கண்கள் மூலியமாகவும் கொரோனா பரவும் அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் கண்கள் வழியா பரவும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு மிக தவறான ஒரு தகவல் இன்றைக்கு வரைக்கும் கொரோனா வைரஸில் ஆராய்ச்சி பண்ணுற எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளருமே வந்து கொரோனா வைரஸ் கண்களால் பரவுது அப்படின்றதுக்கான ஒரு எந்த விதமான ஒரு எவிடன்ஸும் காமிச்சது கிடையாது ஏற்கனவே பீதியில் இருக்கிற மக்களை வந்து ஏன் இதை மாதிரி தவறான தகவல்கள் சொல்லி இன்னும் பீதியாக்குறீங்க நம்ம இன்னொருத்தவங்களை தொடர்றதுனால தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நம்மளுடைய கைகளை வந்து ஹேண்ட் வாஷ் போட்டு கழுவணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கைகளை ஹேண்ட் வாஷ் போட்டு கழுவுறதுனால கொரோனா வைரஸ் வராமல் தடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனால ஹேண்ட் வாஷ் போடணுமா போடக்கூடாதா தயவு செஞ்சு ஒரு முடிவுக்கு வாங்கலேன் போடணும்னு சொல்றீங்க போடக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க இப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க மக்களை நம்ம யூஸ் பண்ற ஹேண்ட் வாஷ்ல ஐசோ ப்ரொபனால் எத்தனால் என் ப்ரொபனால் இது போல காம்போனன்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மள நம்மளுடைய கைகள்ல எவ்வளவு கிருமிகள் இருந்தாலும் அந்த கிருமி எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடும் ஹேண்ட் வாஷா ஹேண்ட் சானிடைசரா கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்களேன் எனக்கு என்னமோ நீங்க வந்து ஹேண்ட் சானிடைசரை தான் ஹேண்ட் வாஷ் ஹேண்ட் வாஷ்னு சொல்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஹேண்ட் வாஷுக்கும் ஹேண்ட் சானிடைசருக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா ஹேண்ட் வாஷ்ல வந்து சோப்பு மாதிரி நுரை உண்டாக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கும் இந்த நுரை உண்டாக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து நுண்ணுயிரின் வெளிப்பரப்பை வந்து உடச்சி அதை செயலிழக்க செய்யும் அதுவே ஹேண்ட் சானிடைசர்ல அதே வேலையை செய்யக்கூடிய வேற ஒரு பொருள் இருக்கும் அந்த பொருள் என்ன அப்படின்னா ஆல்கஹால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் இந்த ஆல்கஹால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் வந்து அது எத்தனாலா இருக்கலாம் இல்ல ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹாலா இருக்கலாம் ஏன் சில நேரங்கள்ல என் ப்ரொபைல் ஆல்கஹாலா கூட இருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து கையை நல்லா வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வேற பகுதியில போடுறப்போ வந்து சீக்கிரமா செத்து போயிடும் இப்ப அதுவே நம்ம உள்ளங்கை விரல் இந்த மாதிரி பகுதியில படுறப்போ நம்ம அதை சாப்பிட பயன்படுத்துறதுனால அந்த வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போய் இன்ஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் கையை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க சொல்றது படி பார்த்தா மேலே நட்டவர்கள் வந்து ஸ்பூன்லிங் போட்டிலாம் சாப்பிட்றாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இந்த இன்ஃபெக்ஷன் பாதிப்பு அதிகமாச்சு கேட்டீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ சைனால இருக்க அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு விதமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அதே வைரஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து வந்து அது வேற விதமா மாறும் பொதுவா ஒரு வைரஸ் அவுட் பிரேக் அப்படின்னு நடக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை அதாவது நம்மளோட சுற்றுப்புற சூழலை என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் அவுட் பிரேக் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல நடந்த சார்ஸ் வைரஸ் அவுட் பிரேக் அப்போ பாத்தீங்கன்னா இதனால ஏழாயிரம் பேருக்கு மேல வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க எழுநூறு பேருக்கு மேல இறந்தும் போனாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் பெருசாக அந்த சார்ஸ் வைரஸால் யாரும் அஃபெக்டும் ஆகலை சார்ஸ் இரண்டாயிரத்தி மூணு தொற்றின் பொழுது மனிதனின் துரித நடவடிக்கையால் அந்த வைரஸின் பெருக்கமானது கட்டுப்படுத்தப்பட்டது சுற்றுச்சூழலால் வந்து வைரஸின் பெருக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து முழுசா ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஒத்துக்கப்படாத ஒரு கருத்து முக்கியமாக கொரோனா சம்பந்தப்பட்ட வைரஸின் பொழுது இந்த மாதிரி வெப்பநிலையோ இல்லை மற்ற சுற்றுச்சூழல் நிலைகளோ வந்து அந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்றது வந்து நம்மளால் தவறாக புரிஞ்சிக்கப்பட்ட ஒரு கருத்து இந்த மாதிரி தவறான தகவல்களை பரப்பாதீங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி டெய்லி நமக்கு நிறைய வீடியோஸ் வருது வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இதிலெல்லாம் வர யூடியூப் வீடியோஸ் இல்லை எந்த ஒரு வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி எந்தளவுக்கு தப்பு ரைட்டு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணணும் அந்த பொறுப்பை கடைபிடிக்கிறாங்க இல்லை தவறிட்டாங்கன்ற டிபேட் போகிறதுக்கு விட நம்ம எந்தளவுக்கு பொறுப்பாக நடந்துக்கிறோம் சென்சிபிளாக நடந்துக்கிறோம் அப்படின்றது பார்க்கணும் இந்த வீடியோவில் முதல்ல சொன்ன மாதிரிங்க இதுக்கு என்ன தான் சொல்யூஷன் அப்படின்னா தீர விசாரிப்பதே மெய் இது ஒரு நல்ல பழக்கங்க தீர விசாரிப்பது மெய் இந்த பழக்கம் ஓவர் நைட்டில் வராது இல்லை அதனால் நானும் சரி எங்கள் டீம் மெய்யாவா யூடியூப் சேனலும் சரி இந்த தீர விசாரிக்கிறதுல இறங்கியிருக்கிறோம் இதுக்கு உங்களோட ஹெல்ப்பும் சப்போர்ட்டும் வேணும் கண்டிப்பாக இந்த நல்ல பழக்கத்தை டெவலப் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சரில் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சிக்க எங்களோட ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச்